ஹாய் இது கோர் ஆடியோஸ் சென்னை இன்றைக்கி அன்பாக்சிங் வீடியோவோ இல்லை ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ வீடியோவோ நம்ம பார்க்க போகிறது கிடையாது இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஹோம் தியேட்டர் பற்றி என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளோ தகவல்கள் கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ தகவல் கொடுக்க பார்க்குறேன் இதில் பொதுவாக நீங்கள் எனக்கு மெசேஜில் கேட்ட கேள்வியும் கொஞ்சம் ஹோம் தியேட்டரோட அடிப்படை தகவல்களும் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஹோம் தியேட்டர்னா என்ன அது வீட்டில் செட்டப் பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவை ஹோம் தியேட்டர் எதுக்கு வைக்கணும் ஹோம் தியேட்டரில் என்ன என்ன டைப் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிது இதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வீடியோ கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த வீடியோ ஹோம் தியேட்டர்ஸ் வாங்குகிறவங்களுக்கு ரொம்பவே உபயோகமாக இருக்கும் சரி ஹோம் தியேட்டர்னா என்ன நீங்கள் சினிமா தியேட்டரில் பார்க்குற படத்தோட அந்த அனுபவம் அப்படியே வீட்டில் பார்க்கணும்னா அப்போது ஹோம் தியேட்டர் செட்டப் பண்ணலாம் இது முழுக்க முழுக்க ஒருத்தரோட சினிமா பார்க்குற முறையை பொறுத்தது உங்களில் நிறைய பேர் ஒரு படத்தை நெட்டிலருந்து டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க ஒரு சில பேர் தேட்டரில் போய் தான் பார்ப்பேன்னு அதுக்கு காத்திருந்து தேட்டரில் போய் பார்ப்பீங்க இதுக்கு காரணம் என்னென்னா ஒரு சில பேருக்கு ஒரு படத்தை அதுக்கான எஃபெக்டும் கிளாரிட்டியோடு பார்த்தா தான் அந்த படத்தை பார்த்த மாதிரி ஒரு திருப்தி இருக்கும் அந்த ஒரு சில பேர்லேயே கணிசமான பேர் வீட்டில் இருந்தபடியே நல்ல சவுண்ட் எஃபெக்டோடு படத்தை பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க அவங்க தான் ஹோம் தியேட்டரும் செட் பண்ணுவாங்க ஹோம் தியேட்டர் ஒரு அத்தியாவசியமான பொருள் கிடையாது இது ஒரு ஆடம்பர பொருள்னு ஹோம் தியேட்டர் செட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு சினிமா தியேட்டரில் பல கோடி செலவு செஞ்சு ஒரு தியேட்டர் அனுபவத்தை கொடுக்குறது வீட்டில் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு ஹோம் தியேட்டர் செட் பண்ணி அதே அனுபவத்தை நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது அதை நம்ம அனுபவிக்கணும்னா அதுக்கு சில லட்சங்கள் செலவாகும் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இது முழுக்க முழுக்க உங்களோட படம் பார்க்குற முறையும் அனுபவத்தை பொறுத்து இருக்குது நான் வீட்டில் ஹோம் தியேட்டர் செட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு என்னென்ன பொருள் தேவை ஹோம் தியேட்டர் நீங்கள் வீட்டில் செட் பண்ணுற போகிறீங்கன்னா நீங்கள் முதல்ல தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அதோட கருவிகள் காம்பிடன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அடிப்படையில் உங்களுக்கு அஞ்சு ஸ்பீக்கர்ஸு இதில் ஃப்ரண்ட் ரைட் ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ஒரு சென்டர் ஸ்பீக்கர் ஒரு ரைட் சரவுண்ட் ஒரு லெஃப்ட் சரவுண்ட் ஒரு சப் ஊஃபர் ஆம்பிளிஃபையர் இல்லை ஏவி ரிசீவர் அப்புறம் டிஸ்பிளே அது ஒரு ப்ரொஜெக்டராக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு டிவியாகவும் இருக்கலாம் முதல்ல ஸ்பீக்கர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸ்பீக்கர்ஸை பற்றி பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி சேனல்ஸ் பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு சவுண்ட் சிக்னல் ஒரு பாயிண்டில் இருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு சீரான பாதையில் போகிறதுக்கு பேர் தான் சேனல்னு சொல்லுவோம் பழைய காலத்தில் அதாவது ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சவுண்ட் மோனோ சேனலில் தான் ஒர்க் ஆகும் இது ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது வரைக்கும் தொடர்ந்துச்சு இன்றைக்கி மோனோ சவுண்டு ரேடியோ டிரான்சிஸ்டர்ஸ்லேயும் ஏன் உங்கள் மொபைல் ஃபோன்லேயும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் சவுண்டு ரைட் லெஃப்ட்டுன்னு ரெண்டு சேனலில் வந்தது இதை டூ சேனல் இல்லை ஸ்டீரியோன்னு சொல்லுவாங்க எல்லா ஹெட்ஃபோன்ஸும் டூ சேனல் இல்லை ஸ்டீரியோவில் தான் வேலை செஞ்சிட்ருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் டால்பி லேபார்ட்ரிஸுங்கிற ஒரு நிறுவனம் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் சேனல் சவுண்டை அறிமுகப்படுத்தினாங்க அஞ்சு சேனல்ன்றது ஃப்ரண்ட் ரைட் ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் சென்ட்ரல் சேனல் சரவுண்ட் ரைட் அப்புறம் சரவுண்ட் லெஃப்ட் இதில் பாயிண்ட் ஒன்றது லோ ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது சப் ஊஃபர் அந்த பேஸ் மட்டும் வரக்கூடிய ஸ்பீக்கரை குறிப்பிடுது இதில் ஒரு படத்தில் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ்க்கு நடுவில் நீங்கள் இருக்கிற மாதிரி ஒரு அனுபவம் கிடைக்கும் சென்ட்ரல் சேனலில் முக்கால்வாசி படத்தோட வாய்ஸ் டைலாக் மட்டும்தான் கேட்கும் படத்தில் எதிரில் நடக்கிற சவுண்ட் எல்லாம் ஃப்ரண்ட் ரெண்டு சேனல்லையும் கேட்கும் அதே மாதிரி பின்னாடி நடக்கிறதெல்லாம் சரவுண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸில் கேட்கும் உதாரணத்துக்கு படத்தில் ஒரு பிளேன் டேக் ஆஃப் ஆகுதுன்னா முதல்ல ஃப்ரண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸில் கேட்கும் அப்புறம் அது உங்களை நோக்கி வரும்போது சவுண்ட்ஸும் அது கூடியே நகர்ந்து சரவுண்ட் ஸ்பீக்கரில் கேட்கும் இதனால் பிளேன் உங்கள் தலைக்கு மேலேயே பறக்கிற மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை உருவாக்கும் ஒரு ஹோம் தியேட்டர் செட்டப் பண்ணுறதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் அஞ்சு ஸ்பீக்கராவது வேணும் இப்போல்லாம் செவன் பாயிண்ட் டூ நைன் பாயிண்ட் டூ அப்புறம் லெவன் பாயிண்ட் டூன்னு நிறைய சேனல்ஸில் ஹோம் தியேட்டர்ஸ் வந்துருச்சு இதுக்கான காம்பனன்ஸும் மார்க்கெட்டில் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ உங்களுக்கு சேனல்ஸ் பற்றி ஒரு அளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஸ்பீக்கர்ஸை பற்றி பேசலாம் ஒரு ஸ்பீக்கரில் முக்கியமான காம்பனன்ட் டிரைவ்னு சொல்லுவாங்க ஸ்பீக்கர் கேபினட் இல்லை என்க்ளோஷர் இல்லைனா ஸ்பீக்கர் பாக்ஸ் அப்புறம் ஸ்பீக்கர் டெர்மினல் கிராஸ் ஓவர் சர்க்கியூட் போர்ட் இதெல்லாம் ஸ்பீக்கர்ஸில் இருக்கிற காம்பனன்ட்ஸ் 
மிட் ட்ரைவோட ஃப்ரீக்வன்சி ஐநூறு ஹெர்ட்ஸில் இருந்து ஃபோர் கிலோ ஹெர்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு ஒரு சண்டேயில் இந்த பஞ்சிங் சவுண்டெல்லாம் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சில் தான் வரும் ஊஃபர்ஸோட ஃப்ரீக்வன்சி ரொம்ப கம்மியான ஃப்ரீக்வன்சி இதில் வந்து இருபது ஹெர்ட்ஸில் இருந்து டூ தௌசண்ட் ஹெர்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் இந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் தான் உங்களுக்கு பேஸ் நல்லா வரும் இதிலருந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஃப்ரீக்வன்சி ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ சவுண்ட் லவுடாக கேட்கும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஃப்ரீக்வன்சி கம்மியாக இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ பேஸ் ஜாஸ்தியாக வரும் ஹோம் தியேட்டர் ஸ்பீக்கர்ஸ் நிறைய வகைகளில் இருக்குது இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸை பற்றி பார்ப்போம் இது இந்த லிஸ்ட்டில் வந்துட்டு சின்ன ஃப்ரெண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ்லேருந்து பெரிய ஸ்பீக்கர் வரைக்கும் நம்ம பார்க்கலாம் இதில் வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து நாலு டைப்பில் வருது ஒன்று சேட்டலைட் ஸ்பீக்கர்ஸ் புக் ஷெல்ஃப் ஸ்பீக்கர்ஸ் மிட் டவர் ஸ்பீக்கர் அப்புறம் டவர் ஸ்பீக்கர் இப்போ நம்ம சேட்டலைட் ஸ்பீக்கரை பற்றி பார்க்கலாம் இது சைஸில் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் ஹோம் தியேட்டர் சிஸ்டம்லேயும் அப்புறம் நம்ம டெஸ்க்டாப் ஸ்பீக்கர்ஸ்லேயும் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இது ட்விட்டர் மிட் ட்ரைவ் அப்புறம் ஊஃபரோட ரேஞ்சில் இருந்து ஒரு பகுதி மட்டும் இதோட ரேஞ்சாக இருக்கும் இந்த மாதிரி சேட்டலைட் ஸ்பீக்கர்ஸில் சுத்தமாக லோ ஃப்ரீக்வன்சி எடுக்காது அதனால் பேஸ் சுத்தமாக இருக்காது இந்த மாதிரி ஸ்பீக்கர்ஸ்க்கு சப் ஊஃபர் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அடுத்தது நம்ம புக் ஷெல்ஃப் ஸ்பீக்கரை பற்றி பார்ப்போம் இது ஒரு ரெண்டு அடியிலுக்கு உள்ளே இருக்கிற ஃப்ரெண்ட் ஸ்பீக்கரை புக் ஷெல்ஃப் ஸ்பீக்கர்னு சொல்லுவோம் வீட்டில் என்னால் பெரிய ஸ்பீக்கர் வைக்க முடியலை இல்லைனா கேபினட் கட்டியிருக்கேன் அதில் பெரிய ஸ்பீக்கர் பற்றாது இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் புக் ஷெல்ஃப் ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் இதை நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஸ்பீக்கராக இல்லை சரவுண்ட் ஸ்பீக்கராகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஒன்று இல்லை மூணு நாலு ட்ரைவ் கூட சேர்ந்து வரும் இதை மாதிரி ஸ்பீக்கர் முக்கியமாக மிட் ஃப்ரீக்வன்சியில் தான் அதிகமாக கவனம் செலுத்தும் இதோட ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் வந்து ஐம்பது ஹெர்ட்ஸில் இருந்து டுவெண்ட்டி கிலோ ஹெர்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் இப்போ நம்ம டவர் இல்லை ஃப்ளோர் ஸ்டாண்டிங் ஸ்பீக்கர்ஸை பற்றி பார்ப்போம் இந்த மாதிரி ஸ்பீக்கர்ஸ் ரெண்டு அடிக்கு மேலே தான் இருக்கும் இதில் ரெண்டில் இருந்து பத்து ட்ரைவ் கூட வர மாதிரி ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் முக்கால்வாசி எல்லா ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சும் கவர் பண்ணும் அதனால் உங்களுக்கு ஒரு நுணுக்கமான சவுண்ட் கூட மிஸ்ஸே ஆகாது இந்த மாதிரி ஸ்பீக்கர்ஸில் டீட்டெயிலிங் அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஒரு ஸ்டுடியோவில் சவுண்ட் மிக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன மாதிரி குவாலிட்டியில் மிக்ஸ் பண்ணுறாங்களோ அதை இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் அப்படியே ரீப்ரடியூஸ் பண்ணும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ளோர் ஸ்டாண்டிங் ஸ்பீக்கர் இருந்தால் தான் உங்கள் ஹோம் தியேட்டர் முழுமையாகும் ஒரு படத்தை பார்க்கும்போது சின்ன சின்ன சத்தம் கூட அவ்வளோ டீட்டெயில்டாக கேட்கும் அடுத்தது மிட் டவர் புக் ஷெல்ஃப்க்கும் டவர் ஸ்பீக்கருக்கும் நடுவில் இன்னொரு வேரியண்ட் இருக்குது அதை மிட் டவர்னு சொல்லுவாங்க இது ஏறக்குறைய ரெண்டில் ரெண்டு அடியில் இருந்து ரெண்டே முக்கா அடி வரைக்கும் இருக்கும் இதில் ரெண்டில் இருந்து நாலு ட்ரைவ் வரைக்கும் கூட இருக்கும் இப்போ நம்ம நாலு வகையான ஃப்ரெண்ட் ஸ்பீக்கர் பற்றி பார்த்துருக்கோம் இந்த ஸ்பீக்கர் எல்லாம் ஆயிரம் ரூபாயிலேருந்து அறுபது கோடி ரூபாய் வரைக்கும் இருக்குது நீங்கள் யோசிக்கலாம் அறுபது கோடி ரூபாய்க்கு ஒரு ஸ்பீக்கரில் அப்படி என்ன இருக்கும்னு இதை பற்றி நான் வேறு ஒரு தனி வீடியோவில் பண்ணுறேன் ஆனால் ஸ்பீக்கரோட விலை உயர்வுக்கு காரணம் வந்து அதில் உபயோகப்படுத்துகிற மெட்டீரியல்ஸ் தான் ட்ரைவோட டயாஃப்ரம் இல்லை கோன்னு சொல்லுவாங்க அது பேப்பர் இல்லை ரப்பரில் இல்லை கேவலார் மெட்டீரியலில் வரும் சீப் பேப்பர்லேயும் ரப்பரில் வர கோன் கொஞ்சம் விலை மலிவாக இருக்கும் அதுவே ஹை குவாலிட்டியில் வர்றது விலை உயர்வாக இருக்கும் இதில் கேவலார் மெட்டீரியல் விலை உயர்வாகவே இருக்கும் கேவலார் மெட்டீரியல் பொதுவாகவே கொஞ்சம் காஸ்ட்லி தான் எதனாலனா கேவலார் மெட்டீரியல் புல்லட் ப்ரூஃப் ஜாக்கெட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க மெட்டீரியல் லைட்டாக தான் இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப உறுதியாக இருக்கும் குண்டே அதை தொலைக்காதுன்னா பார்த்துக்கோங்க எவ் அது எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்ட்டு கேவலார் கோன் யூஸ் பண்ணுற ட்ரைவ் எல்லாம் நல்ல ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் எவ்வளோ பவர் கொடுத்தாலும் ஸ்பீக்கர் கோன் கிழியாது இந்த மாதிரி ஸ்பீக்கர்ஸில் அதில் உபயோகப்படுத்துகிற மெட்டீரியல்ஸ்னால தான் ஸ்பீக்கர் காஸ்ட்லியாக இருக்குது இது சவுண்டில் வித்தியாசத்தை கொடுக்கும்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ரொம்பவே வித்தியாசம் இருக்கும் நீங்கள் ஆயிரம் தடவை கேட்ட ஒரு பாட்டு இதில் கேட்கும்போது வேறு லெவலில் இருக்கும் புதுசாக கேட்ட மாதிரி இருக்கும் இந்த பாட்டில் இவ்வளோ டீட்டெயிலிங் இருக்கான்னு நீங்களே பிரமிச்சு போயிடுவீங்க சீப்பான மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணி தயாரிக்கிற ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் நிறைய தேவையில்லாத சத்தம் கேட்கும் அதுக்கு பேர் டேம்பிங் நாய்ஸ் இல்லை ஜாரிங்னு சொல்லுவோம் அதில் கிளாரிட்டி இருக்காது டீட்டெயில்ஸ் நிறையவே மிஸ்
ஆரம்பத்திலேயே அதிகமாக காசு செலவு பண்ணி ஹோம் தியேட்டர் செட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செலவு பண்ணி பிற்காலத்தில் அதை அப்கிரேட் பண்ணி ஹோம் தியேட்டரை செட் பண்ணுறது நல்லது இப்போ நம்ம சென்டர் ஸ்பீக்கரை பற்றி பார்க்கலாம் சென்டர் ஸ்பீக்கரை தான் உங்கள் ஹோம் தியேட்டரோட ஹார்ட்னு சொல்லலாம் சென்டர் ஸ்பீக்கரில் தான் முக்கவாசி சவுண்ட் வரும் முக்கியமாக டைலாக் இதில் தான் கேட்கும் டைலாக்ஸோடு சேர்த்து படத்தில் உங்கள் எதிரில் நடக்கிற சவுண்டு இதில் தான் கேட்கும் ஒரு ஹோம் தியேட்டரில் இருக்கிற எல்லா ஸ்பீக்கர்ஸோட சவுண்டும் சேர்த்து எவ்வளோ வருமோ அதோட ஜாஸ்தி சென்டர் ஸ்பீக்கர்ஸில் தான் வரும் ஒரு சென்டர் ஸ்பீக்கரில் ரெண்டு இல்லை நாலு ட்ரைவ்ஸ் இருக்கும் ஒரு சில ஹை அண்ட் ஸ்பீக்கரில் இதை விட ஜாஸ்தி ட்ரைவ்ஸும் வரும் இதில் ட்வீட்டரும் இருக்கும் இந்த ட்ரைவ்ஸ் எல்லாம் ரப்பர் இல்லை செராமிக் மிக்ஸில் வருது இது படத்தில் கேட்குற வாய்ஸ்க்கு ரொம்பவே முக்கியம் உங்களோட ஏவி ரிசீவர் சென்டர் ஸ்பீக்கருக்குன்னு தனியாக வாய்ஸ் சிக்னல் அப்புறம் படத்தில் சென்டரில் வரக்கூடிய சவுண்ட் சிக்னல் அனுப்பும் நீங்கள் ஹோம் தியேட்டரை ஒவ்வொரு ஸ்பீக்கராக தனியாக வாங்கி செட்டப் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் சென்டர் ஸ்பீக்கரில் இருந்து ஆரம்பிக்கிறது நல்லது அதுக்கப்புறம் சென்டர் ஸ்பீக்கருக்கு மேட்சிங்காக மற்ற ஸ்பீக்கர்ஸை வாங்கிக்கலாம் இப்போது சேட்டலைட் ஸ்பீக்கரில் இருக்கிற இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா ஒரு சில சேட்டலைட் ஹோம் தியேட்டர் பேக்கேஜில் எல்லா அஞ்சு ஸ்பீக்கரும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அதில் சென்டர் ஸ்பீக்கரோ சவுண்ட் ஸ்பீக்கரோ தனியாக இருக்காது எல்லா சேனல்ஸும் ஒரே ஸ்பீக்கர் தான் கொடுத்துருப்பாங்க இது உங்கள் ஹோம் தியேட்டரில் படம் பார்க்குற அனுபவத்தை ரொம்பவே குறைக்கும் இது முதல்ல படம் பார்க்கும்போது நீங்கள் உணர மாட்டீங்க நீங்கள் டவர் ஸ்பீக்கர் சென்டர் ஸ்பீக்கர் உள்ள ஹோம் தியேட்டரில் படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் சேட்டலைட் ஸ்பீக்கரில் படம் பார்க்கும்போது தான் இதை நீங்கள் நல்லாவே உணர்வீங்க இப்போ நம்ம சரவுண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் சரவுண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸில் முக்கியமாக நாலு வகைகள் இருக்குது மோனோபோல் பைபோல் டைபோல் அப்புறம் எலிவேட்டட் சரவுண்ட் எலிவேட்டட் சரவுண்ட் சமீபத்தில் தான் டால்பி அட்மோஸ்காக வந்தது அதை பற்றி நம்ம பின்னால் பேசலாம் இப்போ மோனோபோல் சரவுண்ட் சவுண்ட் பற்றி பார்க்கலாம் மோனோபோல் ஸ்பீக்கர்ஸ் இது ஹோம் தியேட்டர் பேக்கேஜில் வரக்கூடிய ஒரு சாதாரணமான சரவுண்ட் ஸ்பீக்கர் இது நார்மல் ஸ்பீக்கர் பாக்ஸோட ஃப்ரண்டில் ஒரு மிட் ட்ரைவும் ஒரு ட்விட்டரும் இருக்கும் பைபோல் சரவுண்ட் ஸ்பீக்கர் பாக்ஸ் இல்லைனா ட்ராங்கிள் அதாவது ஒரு முக்கோண வடிவத்தில் இருக்கும் இதில் ரெண்டு சைட்லேயும் ஒரு மெட்ரையும் ஒரு ட்விட்டரும் இருக்கும் டைபால் சரவுண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஏறக்குறைய பைபோலோட வடிவத்தில் தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த மூணு ஸ்பீக்கர்ஸில் வரக்கூடிய சரவுண்ட் சவுண்ட் ஒன்றுக்கு ஒன்று வித்தியாசமாக இருக்கும் இதில் எது பெஸ்ட்டுன்னு ஒரு விவாத பொருளாகவே இருக்குது பொதுவாக நீங்கள் ஒரு ஹோம் தியேட்டரில் படம் பார்க்கும்போது ஒரு இம்மர்சிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது நீங்கள் படத்தில் மூழ்கிற மாதிரியான ஒரு அனுபவம் கொடுக்கணும் நீங்கள் ஒரு படத்தில் நடக்கிற ஆக்ஷனுக்கு நடுவில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு தோற்றம் கொடுக்கணும் மோனோபோல் ஸ்பீக்கரில் ஒரு ட்ரைவ் எதிர்நோக்கி இருக்கும் இதை ஃப்ரண்ட் ஃபயரிங்னு சொல்லுவாங்க இதில் இருக்கிற பிரச்சனை என்னென்னா சரவுண்ட் சவுண்ட் இந்த குறிப்பிட்ட இடத்துல இருந்து தான் வருதுன்னு நீங்கள் உணர்வீங்க இதை சவுண்ட் ஹாட் ஸ்பாட்டிங்னு சொல்லுவாங்க இது உங்கள் படம் பார்க்குற அனுபவத்தை ரொம்பவே குறைக்கும் இதில் இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா ஒரு சரவுண்ட் சவுண்ட் வரது நீங்கள் உணர்றதுக்கு முன்னாடியே அந்த சவுண்ட் மின்னல் வேகத்தில் காணாமல் போயிடும் பெரிய சினிமா தியேட்டர்லேயும் முக்கால்வாசி மோனோபோல் ஸ்பீக்கர்ஸை தான் உபயோகப்படுத்துவாங்க ஆனால் அங்கே இந்த பிரச்சனை இல்லையேன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் அங்கே கிட்டத்தட்ட பத்தில் இருந்து இருபது சரவுண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்கும் அதனால் சவுண்ட் எல்லா திசையில் இருந்தும் கேட்கும் சரவுண்ட் சவுண்ட் வந்து மறைகிறதுக்கு இதனால் கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும் இதனால் தியேட்டருக்கில் இருக்கிற மோனோபோல் ஸ்பீக்கர்ஸில் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வராது வீட்டில் ஹோம் தியேட்டரில் நீங்கள் ரெண்டு இல்லை நாலு சரவுண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸை தான் வைப்பீங்க அதில் கண்டிப்பாக இந்த பிரச்சனை வரும் இதுக்கு தீர்வு தான் பைபோல் இல்லை டைபோல் ஸ்பீக்கர்ஸ் பைபோல் ஸ்பீக்கர்ஸும் டைபோல் ஸ்பீக்கர்ஸும் தோற்றத்தில் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் ரெண்டும் வேலை செய்கிற விதம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் பைபோல் ஸ்பீக்கர்ஸில் ரெண்டு பக்கமும் ஒரு ட்ரைவும் ஒரு ட்விட்டரும் இருக்கும் இது ஒரே ஃபேஸில் கனெக்ட் ஆகியிருக்கும் இதனால் ட்ரைவோட டயாஃப்ரம் ரெண்டு ஸ்பீக்கர்லேயும் ஒரே மாதிரி உள்ள வெளியேன்னு அசையும் இதிலேருந்து வர சவுண்ட் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாகவும் அதே சமயம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஸ்டே ஆகும் ஆனால் இதில் மோனோபோல் மாதிரி சரவுண்ட் ஸ்பீக்கர்லேருந்து தான் சவுண்ட் வருதுன்னு நீங்கள் கொஞ்சம் உணர்வீங்க டைபோல் ஸ்பீக்கர்ஸ்லேயும் ரெண்டு பக்கமும் ட்ரைவும் ஒரு ட்விட்டரும் இருக்கும் ஆனால் இது அவுட் ஆஃப் ஃபேஸில் அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க இதனால் ஸ்பீக்கர்ஸோட டயாஃப்ரம் ஒரு ஸ்பீக்கரில் உள்ளே போகும்போது இன்னொரு ஸ்பீக்கரில் வெளியே போகும் இந்த வெவ்வேறு அசைவுனால் சவுண்ட் ரெண்டு பக்கமும் வந்த
இதனால் சரவுண்ட் சவுண்ட் நல்ல டீட்டெயில்டாக இருக்கும் அதே சமயம் உங்களுக்கு பின்னாடி சரவுண்ட் சவுண்ட் கேட்கும் ஆனால் அது ஸ்பீக்கரில் இருந்து தான் வருதுன்னு நீங்கள் கொஞ்சம் கூட உணர மாட்டீங்க இதனால் உங்கள் படம் பார்க்குற அனுபவம் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் எலிவேட்டட் ஸ்பீக்கர்ஸ் டால்பி அட்மாஸ் அறிமுகம் ஆனதுக்கு அப்புறம் வந்தது இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் ஃப்ரண்ட் ஒரு ஆங்கிளில் வளைஞ்சி இருக்கும் இந்த இதை நீங்கள் செவரில் இல்லை சீலிங்கில் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் இது பெரும்பாலும் மோனோபோல் ஸ்பீக்கராக தான் இருக்கும் இப்போது சபூஃபரை பற்றி பார்க்கலாம் சபூஃபர் வாங்கும்போது நீங்கள் ரெண்டு விஷயத்தை கவனிக்கணும் சபூஃபரோட ட்ரைவ் இன்ச் அதோட பவர் அவுட்புட் இது அஞ்சு இன்ச்சில் இருந்து இருபது இன்ச் வரைக்கும் மார்க்கெட்டில் கிடைக்குது சபூஃபரோட இன்ச் அதோட டயாஃப்ரமோட டயாமீட்டர் வச்சு கணிப்பாங்க பெரிய சபூஃபராக வாங்கினா பாஸ் நல்லா இருக்கும்னு அவசியம் கிடையாது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பெரிய சபூஃபராக இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ பவர் கொடுக்கணும் அதில் மோட்டர் மேக்னட் வாய்ஸ் காயில் நல்ல பவர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்புறம் டயஃப்ரம்க்கு யூஸ் பண்ண மெட்டீரியல் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கணும் நல்ல சப் ஊஃபரில் அவ்வளோவா சவுண்ட் வராது வெறும் பேஸ் தான் வரும் அதை நீங்கள் உணர்ற மாதிரி இருக்கும் சப் ஊஃபர் குவாலிட்டியாக தயாரிக்கிறதுல இருக்கிற சவாலே ஒரு லோ ஃப்ரீக்வன்சி சவுண்ட் சிக்னல் அதுக்கு கொடுக்கும் போது டிரைவர் சவுண்ட் ப்ரெஷரில் உள்ள வெளியனு அசையும் சிக்னல் கட் ஆகும் போது உடனே டிரைவர் நிற்கணும் லோ குவாலிட்டி சப் ஊஃபரில் இது நடக்காது அதே மாதிரி பெரிய சபூஃபரில் டிரைவர் பெருசாக இருக்கிறதுனால சிக்னல் கட் ஆகினா உடனே நிற்கிறது கஷ்டம் இதனால் தான் சபூஃபருக்கு யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல்ஸோட குவாலிட்டி ரொம்ப முக்கியம் சபூஃபரில் நிறைய வகைகள் இருக்குது பேசிவ் சபூஃபர் அப்புறம் ஆக்டிவ் சபூஃபர் பேசிவ் சபூஃபரில் இன்பில்ட் ஆம்பிளிஃபையர் இருக்காது நீங்கள் ஹோம் தியேட்டர் பேக்கேஜை வாங்கியிருந்தால் அதில் வர ஆம்பிளிஃபையர் இல்லை ஏவி ரிசீவர்லையே சபூஃபருக்கு பவர் அவுட்புட் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி சபூஃபரை நீங்கள் பிற்காலத்தில் அப்கிரேட் பண்ண முடியாது இதில் வெறும் ஸ்பீக்கர்ஸ் இன்புட் மட்டும்தான் இருக்கும் இதோட கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே ஆம்பில் இருக்கும் ஆக்டிவ் சபூஃபர் இல்லை பவர்ட் சபூஃபர்லையே ஆம்பிளிஃபையர் இருக்கும் இதுக்கு பின்னாடி ஒரு பவர் இன்புட்டும் ஸ்பீக்கர் இன்புட் அப்புறம் இதோட கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் இதிலையே இருக்கும் இதை நீங்கள் பிற்காலத்தில் அப்கிரேட் பண்ண வசதியாக இருக்கும் பேசிவோட ஆக்டிவ் சபூஃபரில் தான் பவர் அவுட்புட் நல்லா இருக்கும் இந்த சபூஃபர்ஸ்லேயே நிறையா மாடல்ஸ் வருது ஃப்ரண்ட் ஃபயரிங்னு சொல்லுவாங்க அதில் டிரைவர் ஃப்ரண்டில் உங்களை நோக்கி இருக்கும் இதோட பாஸ் உங்கள் மார்பு பகுதியில் பஞ்ச் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு பாஸாக இருக்கும் டவுன் ஃபயரிங் வந்து டிரைவர் கீழ் நோக்கி இருக்கும் இதில் ஃப்ளோரில் பாஸ் ரிஃப்ளெக்ஸ் நடக்கும் அது ஒரு ஸ்மூத்தான பேஸ் அவுட்புட்டை கொடுக்கும் இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு டிரைவர் வச்சியும் நிறையா சப்ஃபர்ஸ் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிது இப்போ உங்களுக்கு ஸ்பீக்கர்ஸ் பற்றி ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதில் நான் கொடுத்துருக்கிற தகவல் நிறையா ஆடியோ ஃபோரம்ஸில் அப்புறம் ஆர்டிக்கலில் இருந்து எடுத்தது இதில் ஸ்பீக்கர்ஸ் பற்றி ஒரு உதாரணம் தான் நான் கொடுத்துருக்குறேன் மார்க்கெட்டில் இதை விட நிறைய மாடல்ஸ் வருது இந்த வீடியோ நான் நினச்சதுக்கும் அதிகமான நேரம் பிடிச்சதுனால இதை வெவ்வேறு பாகமாக போஸ்ட் பண்ணலான்னு இருக்கிறேன் என்னோட அடுத்த வீடியோவில் ஆம்பிளிஃபயர்ஸ் ஏவி ரிசீவர் ஃப்ரீ ஆம்ப் அப்புறம் பவர் ஆம்ப் இதோட பயன்பாடு என்னன்றது நம்ம பார்ப்போம் இதெல்லாம் என்ன வகையில் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிதுன்றது அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம் பாய்